വെൽക്കം ടു മൈൽസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്ക പി എസ് സി എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മാർക്ക് നഷ്ടമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പതിനാലും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്തുമായാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്ര ഇത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തന്ന് വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളേവ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോറി വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് ഗുണനഫലം എന്ത് ഹരണഫലം എന്ത് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് കിട്ടണം ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടണം സോറി കുറച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ സംഖ്യകൾ ഏവാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഓരോ സംഖ്യകളായ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയാലാണ് പതിനാല് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ പത്തും നാലും അയാല് പതിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്തും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാണ് അപ്പോൾ പത്തല്ല അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം തുക പതിനാല് വ്യത്യാസം പത്തും ആണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തുകയും വ്യത്യാസം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇനി ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഖ്യകൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി ചെറിയ സംഖ്യയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഗുണനഫലം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുണനഫലം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തും പതിനാലും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാലിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയ എത്രയാണ് നാല് നാല് ബൈ രണ്ട് എത്ര രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും വലിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാത്രം ഗുണനഫലം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗുണിച്ചാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പതായാൽ അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എത്ര നാൽപ്പത് ഒരു സംഖ്യ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനാലാണ് ഇത് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് എന്ത് ആൻസർ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏഴിനടുത്തുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഏഴും അഞ്ചും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴും ഒൻപതോ ആവാം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയാൽ എന്തായാലും നാൽപ്പത് കിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒമ്പതിൻ്റെ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയാലും നാൽപ്പത് കിട്ടില്ല ഒന്നിൽ നിന്നും ഒൻപത് പോയാൽ ലാസ്റ്റ് സീറോ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നാലല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ അങ്ങനെ സീറോ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒൻപതും അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഒൻപതിൻ്റെ ചെക
A-yum, B-yum. If you whole raise to and two raise to, A-yum, B-yum, 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 multiply to and one raise to and A-B-yum. We will talk about the topic of the topic. So, all raise to A, all raise to B, raise to and one raise to A-B-yum. Now, what do we do with that logic? 1 by 5 is here. All raised to minus 2, 2 minus 1. You know, raised to raised to it and negative in the other mother, a long good day, good chamadi, minus 2 into 2 into minus 1. Minus 2 into 2 is the name, minus 4. Minus 4 into minus 1, 4. And the minus 1 is positive. I can answer. Upon minus 4 into minus 1, 4 are four an answer. Upon 1 by 5, all raised to 4 are an answer. In the young, 1 raised to 4 at the end. 1 and 5 raised to 4 at the end. 5 into 5 into 5 into 5. Alay. 5 raised to 4 much and the 4 raised to 5 into 5 into 5 into 5 into 25. E 5 into 5 into 25. Up to 25 into 25 at the end. 625 in the answer. Eto. Engan yana lupatil kandudu kinde nana uda parna. Anji into anji irvatan jane. Anji into anji irvatan jane. Irvatan jane square at the end. Namukaria. Arno chirvatan jane. Namukaria. Apo. Onne by Arno chirvatan jane. Iriku within the answer. Next question. 3 point 1 and 2 into 3 point 1 and 2 into 6 point 2 and 4 into 6 point 2 and 8 plus 6 point 2 and 8 into 6 point 2 and 8. Here is a plus and the other one is the inch. If you ask this question, if you have two points, 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 just put a noca, either a on the jericho. Either a on a gile? Idum a. Idum b. Idum b. Idum b. You would a mathro with your center. Upon the monkey, then again, a square and day plus or a term and day plus b into b and then b square. Upon the monkey, no chirpa mudale, but chicken or carrion than a two mathe, a lark or in the service of a can than a plus b whole square equal to a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. All of you are in the same way. A square plus 2ab plus b square. If you have a square, you can see a b. A square and b square. Okay. If you have a b. If you have a 2a, this equation is the same. A is the same. 3.12 into 2 is 6.24. Now, how do we do this? 2ab. How do we do this? How do we do this? So, a square plus 2ab plus b square is the formula. This is b. Now, this is b. This is not a doubt. If we do this, we will be confused. But, if we do this, we will be confused. If we do this, we will be confused. If we do this, we will be confused. Now, we will answer a plus b whole square. Then, a is 3.12 plus b is 3.12 plus b is 6.24. Now, we will answer a square square. Now, this is what we will answer. If we have a value, we will answer a plus b whole square. Now, we will answer a plus b whole square. Now, we will answer a plus b whole square. Now, we will answer a plus b whole square. Now, we will answer a plus b whole square. Now, we will answer a plus b whole square. Square. That is 10 square. That is 100. We will answer it. So, if you have a plus b whole square, then the answer is i. So, here is option a. Next question. 1 by 5 whole raised to 1 by 5 whole raised to 2 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 இந்து LCM என்று வருகின்னது 2 சங்கிகள் உடை குணன பலம் ஆயிரிக்கும் 2 சங்கிகள் தாம்மில்லா HCF அவையுடை LCM குணிச்சாலி ஆ சங்கிகள் தம்மில் குணிச்சதினி துள்ளியாயிரிக்கும் அப்பு HCF இந்து LCM என்று வருகின்னது product of two numbers அதாயது 2 சங்கிகள் உடை குணன பலம் ஆயிரிக்கும் இது ஒர்த்துவக்க LCM சமம் 2560 இன்று 14 இவ்விடு வெரும்பா by 16 14 இன்று square ஆனை 286 நம்க்கரியாம் 14 இன்று 286 இல் 
പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പോവും ബാക്കി ഒരു സീറോ അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പൊ പതിനാറ് ഇന്റെ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി പതിനാറ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സീറോയും വരുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എഫിന്റെ എൽ സി എം സമം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നം ഏത് നാല് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കോമൺ ആണ് എന്നാണ് എല്ലാ ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും അംശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അംശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മുകളിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയിൽ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് അംശം താഴെ എഴുതുന്നത് ഛേദം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് അംശമാണ് ഇപ്പൊ അംശം എല്ലാം ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം ആണ് അംശം തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഛേദം വലുതുള്ളതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഓക്കെ അംശം ഇവിടെ തുല്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഛേദം നോക്കുക അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഛേദമുള്ള സംഖ്യ നോക്കുക ഇതായിരിക്കും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പോൾ ഛേദം വലുതാണെങ്കിൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യ മൊത്തത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ വരിക മൂന്ന് ബൈ പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ താഴെ വലിയ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ മൊത്തം ഭിന്നസംഖ്യ എന്താവും ചെറുതാവും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഏഴ് ബൈ എട്ട് നാല് ബൈ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഛേദം തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അംശം വലുതായത് ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അംശം വലുതായത് ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ഭിന്നമേത് വലിയ ഭിന്നമേത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കുറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി എന്നീ തുടർച്ചയായ മൂന്നൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാൽ എയുടെയും സിയുടെയും തുക എന്ത് അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള കുറെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളായാലോ ഇരട്ട സംഖ്യകളായോ തുടർച്ചയായി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നടുവിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരാശരി ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നടുവിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നടുവിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തുടർച്ചയായ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നടുവിലുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നടുവിലുള്ള നമ്പർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയുടെയും സിയുടെയും തുക എ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും സി നാൽപ്പത്തി ഏഴും എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തി ഏഴും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക തുടർച്ചയായി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്നാം പദം ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആയാൽ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്ര ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഉണ്ട് അതിൽ എന്നാമത്തെ
എന്നിന് പകരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് മൈനസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എൺപത് തന്നിട്ട് ഏത് ടേമാണോ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാല്യൂ എന്നിന് പകരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻസോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമും കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്